Wicked Channel. Hi, we are going to have a good time. Hi, we are going to have a good time. Hi, we え、私は大川学園大学法学部で教員をしております。島森さやかと言います。こちらが、え、2015年に公開されました。ドックレックスという障害者プロレスの映画です。こちらの映画に島森先生として出ているしまもりです。どうぞよろしくお願いします。はい
や私にとっては植吉さん障害者プロレスドッグレックスのオロチだからね<笑>植吉としても付き合ってるけど、うん、あのリングの光り輝くオロチ様だから<笑><笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやあのテーマソングに乗って出てくると白塗りで黒いこう熊取りがこうしてあってそれでここに大きな数珠みたいのをつけて着物みたいのを着て戦うそれで勝つと、あのー、小さな数珠をこう観客に向かってこうプレゼンしてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあのね、ミラクルミュニッキューのそういう一番障害の重いあのところのチャンピオンとかなってたもんね、大スターだからね。うん、いやいや、うん、まあ、でもね、できまっちゃって、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう、そうそう研究的に見るとさ、うん、まあ LGBTQ、うん、おおこれ面白くないみたいな話になって、うん、インタビューさせてもらって書いたんだよ。うんうんうんうんそこに至るまでとか
あれ抗がん剤を打ったらずーっと苦しくって、うん、ずーっと何もできなくなっちゃうのかとかそういうふうなことについての説明が書いてあるような論文も、うん、本もなかったので、うんうんね、困ったなと思って、うん、でも看護師さんがそのすごく良い方で、うん、病院でその抗がん剤の説明を受けた時に今は抗がん剤がとても進んでいるので抗がん剤を続けながら仕事も続けながら。両方両立できますよっていうふうには言ってくれたんだけどもどれぐらいの自分のテンションで仕事ができるのかっていうふうなこともあるじゃないですか、うん、でこの年度の後半だから卒論の指導をしなきゃいけなくて全2世の人生がかかってるなのに「えっ?」ってそんな私がすごいこんなにやりながらこう。震えるテレビがあって検索するのはちょっとかわいそうだなって思ったからうんどうなるのかなと思っていろいろ調べたけど分からずじゃあそういう本がないんだったら私が書いてしまえばいいと思ってで書き,書きましたうん、最近なんていうのは、うんうん、今までなかったっていうことに、うん、結構多いそうそうそうそう抗がん剤の治療が終わってこれだけ元気に生きるためには何を食べたらいいとか、うんねうん、そういうふうに書いてあるけどいや交換剤で気持ちが悪い時に私は何が食べられるのかが知りたいのに<笑>終わった後の話をされても、うんねね、困っちゃうしと思って母と二人で抗がん剤の人が食べる食品のレシピみたいな本を見た時に「うん、あいつも食べてるご飯だね」っていう結論になって、うん、もうその結論が分かるだけでもすごくありがたいじゃない、うん、で「ああそれなら何も苦労しなくていいね」とか言ってたけど。やっぱり抗がん剤をやった10日間ぐらいは物が食べたくなくなるし、うん、もう寝たきりみたいになるのね、うん、すごいもうだるくて、うん、でその時にはもう何も食べれないみたいな感じになって、うん、でもその時でもやっぱり果物は喉を通ってすごく美味しくって、うん、だからそのあととかはあのー。友人に抗がん剤を受けてる人にお見舞い持ってこうと思うんだけど何持ってったらいいって聞かれて、うん、あ今の時期だったらフルーツの桃が一番おいしくってすごいありがたかったよとか,、うん、なんかそういうふうなことってやっぱり周りの友達も家族も気にするよ、ね、うに、ん、だったら食べてもらえるんだろうこんなに食欲が落ちてる時だけど少しでもその楽しいとかおいしいとかそういう素敵な感情になるためには何ができるだろうって。でも本人が苦しんでるからなかなか聞きにくい、うん、ねえなんかこう分からないじゃないどれぐらい辛いのかって、うん、だけど10日が過ぎるとこれぐらいのテンションに戻るの、うん、普通に何にもなかったかのようなただの50代の女の体になるのね、うん、<笑>それはびっくりそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすごい容赦ないと思って、うん、でもなんかウィークとかね、うん、こう楽しむ、うん、そうそうそうそうそうそうそう楽しむ楽しむ、うん、そう本当はあの世界の終わりの、うん、あのピエロの七色のカツラあ,あれをつけて学校に行きたいって母にまたねやめなさいと思ってどうせウィークで分かってるんだったらウィークで分かってる方が面白いかなと思って、うん、なんか知り合いのあのピエロというかクラウンをやってる人のところに行ってちょっとウィッグをちょうだいって言いに行こうと思ってたら母に止められて、ね、普通のウィッグをしてましたけど今はもう自営でそう全部自営でそう同じ髪型だよね<笑>すごい、はい、そ,うその植吉の女子と同じ髪型なの<笑>そうねえー、<笑>ねえー<笑>うん、ピエロのやつかっこいいこと。ピエロで、それでもいいじゃん。あ、そうした。ピエロ。結構ね、私。結構、なんか、インパクトがあるけど。そうそうそうそう。可愛い,い,い。ありがとう。そう言ってもらえると、五十にもなったのに、可愛いって言われた。<笑>いや、もう五十一だ。今、一、一歳さばよっちゃった。<笑>高評価、チャンネル登録
よろしくお願いします。